A tot Z gebed vir oorvloedige lewe en vermedering in ons lewe. Waarvan wil jy vermedering hee? Dalk is het vriende, dalk is het jou liefde stek, dalk is het die invloed wat jy het op ander mense. Maar hierdie gebede is juist geskryf om vir jou te laat groe dink oor oorvloed en een oorvloedige lewe en een vermedering. Ha, dit is deel 6 hierdie. Ha is vir die hotel levensstijl. Het jou ooit ingeboek in een 5 star hotel? Ek geloof is die type levensstijl wat God vir ons wil gee. As David in een paleis kon geblei het, en ons is koningskinders, prinsesse en prinsse van die allerhoogste, dink ek ook, ons kan tjiekie genoeg wees om te vraag vir die hotel levensstijl. Ha, ha is vir tussenakies melk en jenne. God het vir die volk beloof dat hulle sal woon in die land van melk en jenne. Dit is albei op daar die storium bronne gewees van Lieksuid nie alle daagse artikels nie. Dit is so goed, soos vandag beloof God, ons sal woon in die land wat oorloop van hoelies en lint chocolade. Ek het nou onglans hierdie trok gesien en dit is my nieuwe ginsteling motto vir die lewe. Share delicious moments. Ek geloof dat God vir ons daar die delicious moments in oorvloed gee. Jenning het min voedingswaarde, wanneer jy baie honger is, mag jy nie na jenning koek nie, maar waar, wel na stik brood. So God wil nie net in ons basis of behoeftes voorsien nie, maar ook in ons wilste verwachting en in ons grootste fantasie ook voorsien. God is die God van bedarfies. Jenning Jenning is symbolies vir sweetness en lusciousness. Lusciousness beteken a richie, luxurious, luxurious or appealing to the senses. Johannes die dooper het gelewe van springkone en jenne. Psalm 81 vers 16 of vers 7 in die Afrikaanse Bijbel. Ja, hy sou hulle voet met die beste van die koring en met jenne uit die rood sou ek jou versadig. Hoe wow mooi is hierdie belofte? Jenning vanuit de rot, die meest onwaarschijnlijkste plek waar jy soetigheid en liksheid sal verwacht, dis vanuit die bron waar God jou gaan sien. Dis so goed as die meest sainigste mens wat jy ken, wat jou oorvloedig gaan sien met geskenke. E, nou wil ek het gekant nodig vertel, Ons het een wekelijkse bybelstudie groep en ek het begin om sweeties of cookies of ietsje te koop en dan vraag een vraag en dan is hulle recht is dan sê ek, ek kan maar een cookie of een skympie of een sweetie of ietsje kry. Nou is het al een spotterij, want dan sal ek iets vraag en sal hulle sê, dit is een skympie oomlik, so hier is een skympie oomlik. I is vir, doekie, 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 wie was een van die rijkste mense in die oud testament? Isaac. Abrahamse Seen. Die eerste nota wat ons moet maak van Isaac is dat hy het groot geword met rijkdom. Hy het die gouwe lepel in die mond gehad. Hy was soos een van Bilguidse kinder, soos een van die tramps. So het is een next level gebed. Maak asjeblief my kinders rijker as wat Isaac was. Nummer 2. Isaac het honderdvoudig gewend. Wat as jy honderdvoudig geseen word, honderdvoudig vermeerder word? Tans het ek amper 7000 views op YouTube en ek bid en verklaar nou dat dit sal honderdvoudig Isaac vermeerder op YouTube. Dat dit sal nou 700.000 views word. Of dan as jy as jy salaris check honderdvoudig geseen word. As jy tans 10.000 rand kry per maand, beteken dit dat jy gaan een miljoen rand kry per maand. Genesis 26 vers 12 Nummer 3 Die groot, groter en grootse sene Genesis 26 vers 13 And the man Isaac became great and gained more and more until he became very wealthy and extremely distinguished Hy was dalk Hy was rijk dalk Christo wie sy rijk Toe groei hy nog en toe word hy Bilguids rijk of dalk eerder Jeff Bezos reik, die stichter van Amazon. Verleer jaar was hy 90.6 biljoen dollar sterk. 
Nummer 4. Isaac was so successful that other people, his friends, the Philistines, were jaloers on him. Mag God ons ook so sê dat ander mense rondom ons se jaloers wees op ons. Later sê die koning van die Filistijne, trak weg van my, want jy is te ryk vir ons. Ek meen, regtig? Nummer 5 God plaas vir Isaac op een plek wat groot genoeg is vir al sy sieninge en hy noem het Reobot, Wide Open Spaces. Dalk was, dit was eerst na twee ander pitte wat hy gemaakt het. Die eerste in sy naam was konflikt, toe aanvallen en toe kom die geseende pit. Dalk het jy nou al reeds pit nummer 1 en 2 gemaakt. Dalk is het juist nou die derde pit wat geseen gaan word. So hou net aan. Die meest interessante ding was die reikdom van die reikdom vooral, het gekom te midde van een hongersnoot, te midde van een recessie. Juist nou in die moeilijkste, moeilijke economische tijd het God een plan vir ons, hoe om ons te laat sevier, hoe om ons te laat rijk, rijker, rijkste maak. So is nummer 3. En nummer 7, Isaac sy diverse portefeuille. Isaac het nie net voorspoed gehad op een arena nie, sommer op al die arenas, met saailinge, met kleinvee en met pitte. So wat is ons saailinge, ons kleinvee en ons pitte? Losse kommentaar hieronder om jou interpretatie hiervan te verstaan. I is vir ingedruk, Lukas 6 vers 38. Een goeie maat wat ingedruk en geskid en oorlopend is, sal hulle in hulle skoot kraai. Ek hoop die staat die Nesgevai Gold sy riefel pak. En die pak is 200 gram, die selfde as die botel. Maar die interessante ding is, as ek die, die riefel ingooi in die botel in, dan moet ek die botel jylle paar keer skit, want dan lyk hy vol, en dan skit ek om, en dan kraam al die, die korrelkies nader aan mekaar, en dan is daar weer plak, en dan kan ek die volle botel skoon gee. Vol mok. En dis wat God ook hier beloof, is hy beloof, hy gaan ons by mekaar skoei, so dat ons meer en meer en meer kan kry. Press down. Soos die tas wat te vol, vol is, dan sit jy op die tas om alles in gesqueeze te kry. Soos die kar wat to, te vol gepak word om alles in gesqueeze te kry. Shaken together. Nog een voorbeeld is as jy een brein suiker vat en jy gooi dit in in een maatbekerkie, dan moet jy om betek hier skit om alles in nog meer en nog meer suiker te kry. En dis wat God doen. And running over with no space left for more to overflow. Ons was na Ongland saam met die pal van ons weg vir een naweg na sy plaas toe en die plaas huis het vier slaapkamers maar ons het op die einde van dag was al 27 mense wat daar ge- ge- een gegaan het. So, daar was twee mense wat karavane en een groep tieners wat die tent gehad het. Ons het letterlijk die plaas huis geoverflow. En die lekkerste deel van die belofte is, dit sal net in ons skoote val. Dit sal sommer natuurlijk en makkelijk gebeur. Rok betrokken bij ons, ons is deel van We Benefit, ek sal die link hier onder plaas. We Benefit is soos tyd gelaat as ons Amazon waar jy online inkopies kan doen, maar met die verskil is, dat een gedeelte van, do- van wat jy spandeer, kom dan direct na ons toe bed, sê by huis van hoop vir emotionele geneesing vir vrouwens. Rok betrokken maak ons jou beneficiary en so wanneer jy jou inkopies doen, gee jy jou tiende ook vir goeie doel einde.